হ্যালো ডেভেলপারস সবাইকে স্বাগতম কিউগ্রাফ এক্সের আরও একটি নতুন ভিডিওতে আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে এলআর ডায়ালগ তৈরি করবেন প্রিলোডার হিসেবে ব্যবহার করার জন্য অর্থাৎ স্কেচ ওয়ারে যেমন প্রিলোডার অ্যানিমেশন ব্যবহার করা হয় লোডিংয়ের সময় কিংবা কোনো প্রসেস কমপ্লিট করার সময় ঠিক তেমনই কিভাবে আপনি স্কেচ ওয়ারের মধ্যে করতে পারেন আমার এই কথাটা শুনে হয়তো অনেকেই বুঝতে পেরেছেন আমি কি দেখাতে চলেছি তবে অনেকেই মনে করতে পারেন এই ধরনের ভিডিও আপনি এর আগেও দেখেছেন এবং এই ধরনের অ্যানিমেশন আপনি আগেও কমপ্লিট করেছেন তবে আজকে এই অ্যানিমেশনটা কেন আমি দেখাচ্ছি তো আজকে আমি যেটা দেখাবো সেটা মূলত অ্যালার্ট ডায়ালগ এবং এই অ্যালার্ট ডায়ালগের কম কম বেশি ইউজ সবাই করেছেন যারা মূলত স্কেচ ওয়ার ব্যবহার করেন ওখানে কাস্টম ডায়ালগ এবং কাস্টম অ্যালার্ট ডায়ালগের অনেকগুলো ব্লগ আছে যেটা আসলে সবাই ব্যবহার করে কম বেশি অ্যানিমেশনের ভিতরে কাস্টম ডায়ালগ ব্যবহার করার জন্য তবে আজকে আমি জাস্ট সেটাই দেখাবো প্রিলোডার হিসেবে ব্যবহার করার জন্য তবে একটু অন্যভাবে দেখাবো কারণ বিগিনাররা যে কাজটা করে আমরা আজকে সেই কাজটা না করে অন্যভাবে এটাকে আসলে শো করাবো প্রত্যেকটা বিগিনার সেটাই করে যে কাস্টম ব্লগ ব্যবহার করে প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটির ভিতরে আলাদা আলাদাভাবে কোড তৈরি করে এবং সেই কোডের মাধ্যমে অ্যালার ডায়ালগকে শো করায় তবে আজকে আমরা একটা কোড ব্যবহার করি জাস্ট সেটাকে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিতে কল করব এবং সেখান থেকেই মূলত আমরা ডায়ালগটা শো করাবো এতে আমাদের কোড এর বেশি লিখ লেখার বেশি সমস্যা হবে না এবং আমরা অ্যাপ্লিকেশনটাকে কম সাইজের মধ্যে তৈরি করতে পারবো তো চলুন শুরু করা যাক এখানে আমাদের একটা প্রজেক্ট লিখ তৈরি করতে হবে জাস্ট আমি এর নাম দিয়ে দিলাম লোডিং আমি প্রজেক্টটা কমপ্লিট করলাম এখানে দেখতে পাচ্ছেন জাস্ট আমাদের একটি এমটি প্রজেক্ট এখানে আমি একটা বাটন নিয়ে নেব ডায়ালগটা শো করানোর জন্য এবং আমি এখানে একটা কাস্টম ভিউ ব্যবহার করব লোডিং নামের তো এই কাস্টম ভিউতে আমি যেটা করব সেটা হলো এখানে আমি যে কোনো কিছু নিতে পারি কোনো কাস্টম ডায়ালগ কোনো কাস্টম প্রোগ্রেস কোনো কাস্টম অ্যানিমেশনস এমনকি আমি চাইলে এখানে লটি অ্যানিমেশনসগুলোও নিতে পারি যেমন দেখতে পাচ্ছেন এখানে লটি অ্যানিমেশন ভিউ যেটা স্কেচ ওয়ারে ব্যবহার করে যদি আপনি স্কেচ ওয়ারের দিকে একটু খেয়াল করে দেখেন দেন আপনি দেখতে পাবেন প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটিতে অ্যানিমেশনটা শো হয় যখন আমরা এক্সিট করতে যাই দেখতে পাচ্ছেন আমি ভিউতে গেলে সেখানে শো হচ্ছে ইমেজে গেলে সেখানে শো হবে সাউন্ডে গেলে সেখানেও শো হবে এবং লাইব্রেরিতে গিয়ে এক্সিট করতে গেলেও সেখানেও শো হয় অর্থাৎ সেভ করার যে প্রোগ্রেস সেটা ওখানে দেখায় তো এর জন্য যদি আপনি প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটিতে কোড ব্যবহার করেন দেখবেন যে আপনি গেলে আপনার অ্যাপ্লিকেশানটা একটু সাইজে বড় হয়ে যাবে এবং এই সমস্ত কোড লিখতে গেলেও বা ব্লগ ব্যবহার করতে গেলেও আপনার একটু টাইম স্পেন্ড হয় এবং বিগিনাররা যেটা সব সময় করে তবে আমরা তার থেকে একটু ভালোভাবে করার চেষ্টা করব এই জন্য জাস্ট আমরা আজকের এই টিউটোরিয়ালটা দেখাচ্ছি এখানে দেখবেন যে বিগিনার যেটা করে সেটা হলো এখানে তারা একটা কাস্টম কম্পোনেন্ট নিয়ে নেয় এরপরে সেই কাস্টম কম্পোনেন্টের যে কাস্টম ব্লগ আছে এখান থেকে জাস্ট তারা ব্লগ নেয় এবং সেই ব্লগ ব্যবহার করে তারা অ্যানিমেশন শো করায় তবে আমি এভাবে অ্যানিমেশনটা না দেখিয়ে জাস্ট এখান থেকে কপি করে নেব এই কোডগুলোকে এরপরে এখান থেকে সেটাকে মুছে ফেলব এরপরে আমি জাস্ট একটা এখানে জাভা ম্যানেজারে একটা ক্লাস ফাইল তৈরি করব ক্লাস ফাইলের নাম দেব লোডিং আপনি যে কোনো নাম দিতে পারেন আপনার ইচ্ছে মতো তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন পাবলিক ক্লাস লোডিং নামের একটা পাবলিক ক্লাস তৈরি হয়ে গেছে এখানে সিম্পলি যেটা আমি করব সেটা আমি এখানে এই কোডগুলোকে পেস্ট করে দেব তো এখানে আমি একটা কাস্টম অ্যালার্ট ডায়ালগ তৈরি করব এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যালার্ট ডায়ালগ বা আপনি যে কাস্টম ডায়ালগ ব্যবহার করেন সেটাও কিন্তু অ্যালার্ট ডায়ালগ এখানে আপনি দেখতে পাবেন তো মূলত আমরা 
এই আলাদা ডায়লগটাকে ক্লাসের ভিতরে তৈরি করব এবং প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটিতে প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা চাইলে এখান থেকে কল করতে পারবো যতবার খুশি ততবার আমাদেরকে অতিরিক্ত এক্সট্রা কোড লিখতে হবে না যাবা মূলত অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড কোড সাপোর্ট করে তো আমরা চাইলে এখান থেকে আলাদাভাবে ক্লাস তৈরি করেও আমাদের কোডগুলোকে শো করাতে পারি তবে এই জন্য আমাদের এখানে কোডের বেশ কিছু পরিবর্তন আনতে হবে এখানেও কিছু পরিবর্তন আনতে হবে কারণ এখানে দেখতে পাচ্ছেন গেট ইনফ্লাটার এই কোডটা আসলে ক্লাসের ভিতরে সাপোর্ট করে না এই জন্য আমাদের কিছু অন্যভাবে একটু আলাদাভাবে এখানে কোড লিখতে হবে আপনি যেমন অ্যাক্টিভিটির ভেতরে কোড লেখেন সেভাবে লিখলে এখানে হবে না তো এই জন্যই মূলত আজকে আমি এই লোডিংয়ের অ্যানিমেশনটা আপনাকে এখানে এইভাবে করে দেখাচ্ছি ক্লাসের ভেতরে তো এখানে সবার প্রথমে এই ক্লাসটাকে আমাদেরকে একটু নজরে রাখলে বা একটু খেয়াল করলে আপনি দেখবেন যে এখানে ডট দিস নামের এখানে একটা ছোট্ট লেখা আছে যেটা কিনা মূলত এখানে আপনি যখন ব্লগে অ্যাক্টিভিটি সিলেক্ট করেন যেমন মেইন অ্যাক্টিভিটি বা ফ্ল্যাশ অ্যাক্টিভিটি যে কোনো ধরনের অ্যাক্টিভিটি এখানে সিলেক্ট করেন তখন এখানে তার নাম চলে আসে যেমন মেইন অ্যাক্টিভিটি ডট দিস তো এরকম যে আসলে এটা চলে আসে এটা মূলত কনটেক্সট বা অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটিকে ডিফাইন করা হয় এখানে অর্থাৎ অ্যালার ডায়লগকে বলা হয় যে তুমি ডায়লগটা দেখাও কোন জায়গায় দেখাবে যেটা আসলে মূলত মেইন অ্যাক্টিভিটিতে বা ফ্ল্যাশ অ্যাক্টিভিটি কিংবা যে কোনো অ্যাক্টিভিটি হোক ভিউ অ্যাক্টিভিটি যে কোনো কিছু আপনি যতগুলো অ্যাক্টিভিটি নেন ততগুলো অ্যাক্টিভিটি মধ্যে আপনি চাইলে এখানে দেখাতে পারেন আর এই জন্য অ্যালার ডায়লগকে বলতে হয় যে আসলে কোন অ্যাক্টিভিটিতে আপনি এই অ্যানিমেশনটা বা আপনার যে ডায়লগটা দেখাতে চান তো এই জন্য মূলত আমাদের এখানে কনটেক্সট বা অ্যাক্টিভিটির নাম এখানে প্রয়োজন হয় নয়তো বা অ্যালার ডায়লগ ও বুঝতে পারে না যে কোথায় আপনি অ্যানিমেশনটা দেখাতে চান তো এই জন্য মূলত আমাদেরকে এখানে ডায়লগটাকে ইনস্টালাইজ করতে হবে ইনস্টালাইজ করার জন্য জাস্ট আমরা এখানে একটা পাবলিক ইনস্টালাইজ করব এখানে জাস্ট এখানে আমার সবার প্রথমে একটু মাথায় রাখবেন যে এখানে আমাদের প্রয়োজন অ্যাক্টিভিটির নাম অর্থাৎ আমাদের এখানে কনটেক্সট প্রয়োজন হবে এরপরে আমরা ডায়লগটাকে শো করাবো অর্থাৎ আমাদের যে অ্যানিমেশনটা শো করাবো নাকি বন্ধ করব সেটা অর্থাৎ আমাদের তিনটে আলাদা আলাদাভাবে তিনটে মেথড এর তৈরি করতে হবে বা তিনটে জিনিস তৈরি করতে হবে যে তিনটে জিনিসের মাধ্যমে আমরা এই ডায়লগটাকে পুরোপুরিভাবে অ্যাক্সেস করতে পারি তো জাস্ট এখানে আমাদের কি লিখতে হবে পাবলিক তো সবার প্রথম আমি যেহেতু এটাকে ইনস্টালাইজ করতে চাই তো সেম কোড এখানে আমি লিখব অর্থাৎ আপনি এখানে যা লিখবেন এখানেও ঠিক সেম কোড লিখতে হবে কারণ যখন আপনি কোনো কাস্টম ভেরিয়েবল নেবেন তখন যে কোনো অ্যাক্টিভিটিতে বা যে কোনো জায়গায় আপনি যখন কাস্টম ভেরিয়েবলটা নেবেন তখন এখানে যেমন আপনি লেখেন মনে করুন আমি এখানে নিয়েছি লোডিং তো এটাকে যদি আমি কোনো অ্যাক্টিভিটিতে কল করতে চাই তাহলে আমাকে লিখতে হবে লোডিং অর্থাৎ এটা একটা কাস্টম ভেরিয়েবল আর এখানে আমাদের কাস্টম ভেরিয়েবলের নাম আমরা যে কোনো কিছু নিতে পারি যেমন এল ও এডি লোড এরপরে নিউ এরপর আমাদের সেই কাস্টম ভেরিয়েবল অর্থাৎ নতুন একটা ভেরিয়েবল এখানে নেব এরপরে আমি এখানে যা আর্গুমেন্ট এখানে ব্যবহার করব সেটাই কিন্তু এখানে লিখতে হবে আর যদি এখানে খালি রেখে দেই অর্থাৎ এরকম রেখে দেই জাস্ট আমরা এরকম লিখি জাস্ট আমাদের এখানে আর কিছুই করতে হবে না জাস্ট এখানে আমরা সেমিকুলন দিয়ে আটকে দিতে পারি অর্থাৎ এভাবে আমরা আমাদের যে কোনো অ্যাক্টিভিটি কিংবা যে কোনো ফ্র্যাগমেন্টের জায়গায় যে কোনো জায়গায় আমরা এখানে আসলে কল করতে পারি এভাবে তবে এখানে আপনি খেয়াল করলে দেখবেন যে এখানে আমাদের আমরা আগেই বলেছি এখানে অ্যাক্টিভিটির প্রয়োজন আছে অর্থাৎ কোনো অ্যাক্টিভিটিতে আমরা দেখাবো সেটা আমাদেরকে বলতেই হবে সুতরাং আমাদেরকে এখানে কনটেক্সট লিখতে হবে অর্থাৎ কনটেক্সট আমাদের এখানে প্রয়োজন তো এই জন্য জাস্ট এখানে এই যে লোডিং এর পর আমরা আমরা এখানে একটা কনটেক্সট তৈরি করব এর জন্য আমরা এখানে ব্র্যাকেট দিয়ে আটকে দিয়ে জাস্ট এখানে আমাদেরকে লিখতে হবে কনটেক্সট তো কনটেক্সট এটার একটা ভেরিয়েবল নিতে হবে যেমন আমি কনটেক্সটের নাম দিলাম কনটেক্সট ছোটো হাতের সবগুলো 
তো এরপরে এখন আমাদের শুধুমাত্র এই যে আমরা কল করতে চেয়েছিলাম এখানে অ্যাক্টিভিটির ভেতরে মনে করুন যে এই লাইনটা আমরা অ্যাক্টিভিটির ভেতরে কল করলাম এই লাইনটার মাধ্যমে তো এখানে এরকম যদি আমি লিখি তো এখন হবে না তো এখন আমাকে লিখতে হবে মনে করুন আমাদের অ্যাক্টিভিটির নাম মেইন তাহলে আমাদের এখানে লিখতে হবে ডট দিস মেইন মেইন ডট দিস তো তখনই আমাদের ওই জায়গায় বা ওই যে মেইন অ্যাক্টিভিটিতে আমাদের ডায়লগটা শো হবে তো আমি এখান থেকে লাইনটা কেটে দিচ্ছি তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যে কনটেক্সট সেটা কিন্তু আমাদের এখানে রেডি এখন আমাদেরকে এখানে সেই সব কোডগুলোকে পেস্ট করতে হবে যে কোডগুলো আমরা এখানে লিখতে চাই অর্থাৎ আমি যে আগে ওখান থেকে অ্যাক্টিভিটি থেকে কপি করে নিয়েছিলাম জাস্ট সেই কোডগুলো এখানে পেস্ট করে দিই এখন যে কাজটা আমাদের করতে হবে আমাদেরকে অ্যালার্ট ডায়লগকে গ্লোবালি ডিক্লেয়ার করতে হবে আর এই জন্য আমাদেরকে এই জায়গায় লিখতে হবে অর্থাৎ আমরা এখানে একটা কাস্টম ডায়লগ নিতে চাই তো কাস্টম ডায়লগ আমরা এখানে নিলাম এরপর কাস্টম ডায়লগের নাম দেব তো কাস্টম ডায়লগের নাম দিলাম ডায়লগ এরপর জাস্ট সেমিকোলন দিয়ে আটকে দিলাম অর্থাৎ এইটা আমি গ্লোবালি ডিক্লেয়ার করেছি অর্থাৎ এই যে আমি এই ভেরিয়েবলটা নিয়েছি এই ভেরিয়েবলটা এই ক্লাসের ভেতরে সমস্ত জায়গায় অ্যাপ্লাই করা যাবে কিন্তু আমি যদি এখানে নিতাম এখানে যদি এই সেম কোডটা এখানে নিতাম তাহলে এই যে এতটুকু জায়গার বাহিরে আমি এই কোডটাকে ব্যবহার করতে পারতাম না অর্থাৎ এই ভেরিয়েবলটাকে ব্যবহার করতে পারতাম না আমি যদি এখানে নিতাম তাহলে হতো লোকালি ডিক্লেয়ার ভেরিয়েবল কিন্তু আমি এখানে নিয়েছি জাস্ট এই জন্য এটা গ্লোবালি কাজ করবে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদেরকে এখানে আমরা নিয়েছি অ্যালার্ট ডায়লগ এবং কনটেক্সট তবে জাবা ফাইলের ভেতরে যখনই আপনি কোনো কিছু নেবেন কোনো বিল্ড ইন ক্লাস কিংবা কোনো বিল্ড ইন কোন যে কোনো কিছু আপনি নিতে চান তাহলে এখানে আপনাকে সেটা ডিক্লেয়ার করতে হবে সবার প্রথমে সেটাকে আপনাকে ইম্পোর্ট করতে হবে এই জন্য আমি আপনি এখানে ইম্পোর্ট করব আর ইম্পোর্ট করার জন্য লিখতে হবে ইম্পোর্ট মনে থাকে যেন আপনি পাবলিক ক্লাসের উপরে লিখতে হবে এর ভেতরে লিখলে হবে না তো এখানে জাস্ট আমি ইম্পোর্ট করব তো সবার প্রথমে ইম্পোর্ট করব অ্যান্ড্রয়েড কন্টেন্ট কনটেক্সট অর্থাৎ আমরা এখানে যে কনটেক্সট নিয়েছি সেই কনটেক্সটটা এখানে লিখব নয়তোবা যখন আমরা বিল্ড করব অ্যাপ্লিকেশনটা তৈরি করব তখন এখানে আমাদের রিওর চলে আসবে যে কনটেক্সট ইজ নট রিসলভ তো এই সমস্যাটা সমাধানের জন্য বাস আমরা এখানে ইম্পোর্ট করে দেব এই জন্য আমাদেরকে এখানে লিখতে হবে অ্যান্ড্রয়েড আপনাকে জাস্ট ক্লাস পাথ লিখতে হবে এখানে কন্টেন্ট তো এখানে আপনি খেয়াল রাখবেন কোনো বানাম যাতে ভুল না হয় অ্যান্ড্রয়েড কন্টেন্ট কনটেক্সট যদি এখানে আপনি অ্যান্ড্রয়েড কন্টেক্ট এই পাথের সমস্ত কিছু সমস্ত ফাইলগুলো নিতে চাইতেন বা সমস্ত ক্লাসগুলোকে ইম্পোর্ট করতে চাইতেন এখানে তাহলে জাস্ট এখানে একটা স্টার দিয়ে দিলে আপনার সমস্ত কিছু এর ভেতরে যত কিছু থাকতো এই পাথের ভেতরে সমস্ত কিছু এখানে ইম্পোর্ট হয়ে যেত আমি যদি আপনাকে একটু দেখাই এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যান্ড্রয়েড ডট জার এই জায়গায় মূলত আমরা যদি যাই অ্যান্ড্রয়েড এরপর আছে কন্টেন্ট এরপর এখান থেকে যদি আমি কনটেক্সটকে খুঁজি জাস্ট আমরা ফিল্টারে ক্লিক করি তো এখানে আমরা কনটেক্সটটাকে খুঁজি তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদেরকে সেই ক্লাস ফাইলটা কিন্তু আমরা দেখে গেছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমরা দেখতে পেয়েছি যে এখানে যে ক্লাস ফাইলটা এটা মূলত স্মাইল কোড এখানে আপনি বুঝবেন না তো এটাই এই যে ক্লাস পাথ এটা আমরা ইম্পোর্ট করেছি তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা অ্যান্ড্রয়েড কন্টেন্টের ভেতরে যতগুলো আছে ততগুলো আমরা ইম্পোর্ট করতে চাই না জাস্ট আমরা একটা ইম্পোর্ট করব 
এটা আপনি যখন স্টার দেবেন তখন এই সমস্ত কিছু ইম্পোর্ট হবে আর এটা তখনই ব্যবহার হয় যখন একজন ডেভেলপার অনেক যখন মনে করে যে আমাকে এই একটা পাথের ভেতর থেকে অনেকগুলো ইম্পোর্ট করতে হবে আমার কাজের জন্য প্রয়োজন তখন এখানে জাস্ট স্টার ক্লিক স্টার লিখে দেয় জাস্ট এই জন্য আপনি একবারে সমস্ত কিছু ইম্পোর্ট করে ফেলতে পারেন তবে এখানে শুধুমাত্র অ্যান্ড্রয়েড কন্টেক্ট কন্টেন্টের ভেতরে জাস্ট আমার কন্টেক্সট কন্টেক্সটের প্রয়োজন এই জন্য আমি জাস্ট এখানে কন্টেক্সট লিখব তো আমার ইম্পোর্ট কমপ্লিট অর্থাৎ আমাদের এই যে কন্টেক্সট নট রিসলভ বা ক্যান নট রিসলভ এই যে ইরোডটা আছে এটা আমরা সলভ করে ফেলেছি এরপরে আমাদের কারও একটা ইম্পোর্ট করতে হবে সেটা হলো অ্যালার্ট ডায়লগ তো অ্যালার্ট ডায়লগ এটা আপনাকে ইম্পোর্ট করতে হবে কারণ এটা আপনি এখানে ইউজ করেছেন এবং কম্পিউটার জানে না আসলে অ্যালার্ট ডায়লগ কি আর এই জন্য কম্পিউটারকে বলতে হবে অ্যালার্ট ডায়লগ হলো একটা পাথ ক্লাস পাথ যেটা থেকে আপনি অ্যালার্ট ডায়লগ নিতে চান বা ওটাই হলো অ্যালার্ট ডায়লগ এবং যখন এখানে আপনি ইম্পোর্ট করেন তখন কম্পিউটার ওখান থেকে অ্যালার্ট ডায়লগ কি বা ওটা কিভাবে কাজ করে সেটা ওখান থেকে জেনে আসে এরপর এখানে সেটা শো করায় তো যদি আপনি আরও একবার দেখেন এখানে অ্যালার্ট ডায়লগের জন্য আমরা যে পাথ এখানে ইম্পোর্ট করব সেটা হলো অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ এখানে আপনি অ্যালার্ট ডায়লগ পেয়ে যাবেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাক্টিভিটি অ্যাক্টিভিটি গ্রুপ অ্যাক্টিভিটি ম্যানেজার এখানে আজ ফ্র্যাগমেন্ট ম্যানেজারও আছে যদি আপনি ফ্র্যাগমেন্টের কাজ করেন তো সেটা প্রয়োজন এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার আরও অনেক কিছু আছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফ্র্যাগমেন্ট তো আমাদের এগুলো প্রয়োজন নেই আমাদের যেগুলো প্রয়োজন জাস্ট আমি সেটাই এখানে ইম্পোর্ট করব এই জন্য আমরা এখানে লিখব অ্যালার্ট আমরা চাইলে এখান থেকে পেস্ট করে দিতে পারি তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যালার্ট ডায়লগ বিল্ডার এবং অ্যালার্ট ডায়লগ এই দুটো ক্লাস আছে তো আমরা মূলত অ্যালার্ট ডায়লগ এই ক্লাসটাকে এখানে ইম্পোর্ট করব আমাদের কাজের জন্য তো চলুন এখানে সেটাই ইম্পোর্ট করা যাক তো এই জন্য জাস্ট আমাদের এখানে লিখতে হবে ইম্পোর্ট দ্বিতীয় লাইনে এখানে আমাদের এখন লিখব অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ এরপর এখানে আমরা লিখব অ্যালার্ট ডায়লগ এরপরে এটাকে আমরা সেমি কলম দিয়ে আটকে দেব তো আমরা এখানে যতগুলো কোড নিয়েছি প্রত্যেকটা কোড আমাদেরকে এখানে সিম্পলি আমাদের প্রত্যেকটা আসলে এখানে ডিফাইন করা হয়ে গেছে এরপর আমরা জাস্ট ভেরিয়েবলটা নেব যেটা আমরা গ্লোবালি ডিক্লেয়ার করেছিলাম আর এখানে মেইন অ্যাক্টিভিটি এখানে কিছুই দেব না জাস্ট এখানে আমরা কন্টেক্সট লিখে দেব এই যে ভেরিয়েবলটা আমরা নিয়েছি জাস্ট এখানে এটা দিয়ে দিলাম কারণ এখান থেকে যে কন কন্টেক্স বা মেইন অ্যাক্টিভিটি বা যে কোনো অ্যাক্টিভিটি এখান থেকে নেওয়া হবে সেই অ্যাক্টিভিটিটা মূলত এখানে চলে আসবে এবং এই যে ডায়লগটা ওখানের জন্যই বিল্ড হবে অর্থাৎ দেখতে পাচ্ছেন অ্যালার্ট ডায়লগ বিল্ডার এরপর কন্টেক্সট এখানে মূলত ওই অ্যাক্টিভিটিতেই এই ডায়লগটা ক্রিয়েট হবে এবং আমরা ডায়লগটা দেখতে পাবো এখানে এরপরে আমরা যে কাজটা করব তো এই সেম কোড আমরা চাইলে এখানে ব্যবহার করতে পারি তবে এখানে আমরা টেস্ট করার জন্য আপনাদের দেখাবো কী কী ইরোর আসে কোন কোন জায়গায় কী কী পরিবর্তন আনতে হবে সেই সমস্ত দেখানোর জন্য জাস্ট আমরা কিছু আমরা যে ভেরিয়েবলগুলো ফিল করে দিই তো আমরা এটাকে ওকে এবার দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদেরকে এই যে আর ডট লে আউট এখানে আমাদের লোডিং লিখতে হবে কারণ আমরা কাস্টম ভিউ ব্যবহার করেছিলাম আপনাদের হয়তো মনে আছে সবার প্রথমে আমরা কাস্টম ভিউতে একটা ইমেজ ভিউ নিয়েছিলাম তো ওটা আমি এখানে শো করাতে চাই তো এই জন্য জাস্ট আমরা এটাকে সেভ করে এক্সিট করব এরপরে আমরা যে ডায়লগ নিয়েছিলাম এখানে সরি আমরা যে একটা আমাদের বাটন নিয়েছিলাম এখানে মূলত আমরা সিম্পলি সেটাকে শো করাতে চাই আর এই জন্য আমাদেরকে এটাকে কল করতে হবে তো আমরা এটাকে কিভাবে কল করব আপনি বাটন বাটন ওয়ানে প্রবেশ করলেন এরপরে জাস্ট আপনাকে এখানে ফাই ফিনাল বা আপনি লোকালি নিতে পারেন বা আপনি এখানে ফাইনাল করতে পারেন আপনার ভেরিয়েবলকে তো আমি এসব কিছু না করে সিম্পলি আপনাকে দেখাতে চাই কীভাবে এটাকে কল করবেন লোডিং অর্থাৎ আমাদের ক্লাস নেম 
এরপরে আমাদের লোকাল ভেরিয়েবল এরপরে যেটা আমরা করব ইকুয়াল টু নিউ লোডিং এরপরে আমাদের অ্যাক্টিভিটির নাম তো আমি বলব তো এখানে যদি আমি মোর ব্লক ব্যবহার করি কিংবা কোনো ইভেন্ট এর ব্যবহার করি যেমন আমাদের অন ক্রিয়েট অ্যাক্টিভিটি অন স্টার্ট অ্যাক্টিভিটি অন পজ অ্যাক্টিভিটি এই জন্য আমাদেরকে জাস্ট এখানে দিস লিখলেই হয়ে যেত তবে এখানে যেহেতু আমরা বাটনের ভিতরে বাটন ইভেন্ট বা কোনো উইন উইগেটস বা ওটাকে কি বলে আমাদের কোনো লেয়ার বা এইগুলোর ভিতরে যদি আমি এগুলোর কোনো ইভেন্টের ভিতরে যদি আমি এটাকে লিখতে চাই তো আমাদেরকে এখানে লিখতে হবে মেইন অ্যাক্টিভিটি বা এখানে অ্যাক্টিভিটির নাম পুরোপুরি লিখতে হবে বা পুরোপুরি ডিক্লেয়ার করতে হবে তো এখানে তো আমি এখানে মেইন অ্যাক্টিভিটি লিখে দিয়েছি আপনি চাইলে এখান থেকে সোর্স কোডের ভিতরে এখান থেকে আপনি কপি করেও নিতে পারেন এরপরে আপনি সেই কোডের ভিতরে জাস্ট এখানে পেস্ট করে দিতে পারেন যেখানে মূলত অ্যাক্টিভিটি নাম লিখতে হবে ঠিক এভাবে তো এরপরে আমি এটাকে রান করব তো এখানে কিছু ইরোর আপনি দেখতে পাবেন তো এর মধ্যে একটা ইরোর আসবে দেখতে পাবেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই যে ইরোর একটা যেটা আসলে আনডিফাইন্ড লোডিং ক্লাসের জন্য এটা আসলে আনডিফাইন্ড তো এটাকে আমরা অন্যভাবে আমাদেরকে লিখতে হবে এই মেথডটা আসলে ক্লাস এর ভেতরে সাপোর্ট করে না এবং এটা রিসলভ হয়নি দেখতে পাচ্ছেন লেআউট ইনফ্লেটার ক্যান নট রিসলভ দ্য টাইপ তো এখানে ক্যান নট বি রিসলভ দ্য টাইপ কারণ এখানে আমরা ইম্পোর্ট করিনি ওটাকে আমাদের ইম্পোর্ট করতে হবে এই জন্য জাস্ট আপনাদের লোডিং ক্লাসের ভেতরে আবার চলে যেতে হবে আমি আপনাদেরকে পুরোপুরি ডিটেলস বোঝানোর জন্য টাইম নিচ্ছি তো এখানে জাস্ট আপনাদেরকে আরও একটা ইম্পোর্ট করতে হবে ইম্পোর্ট অ্যান্ড্রয়েড ভিউ এর ভিতরে আপনাকে লিখতে হবে লেআউট ইন ফ্ল্যাটার তো এখানে আপনি জাস্ট ওখান থেকে কপি করে নিতে পারেন এবং এখান এসে পেস্ট করে দিতে পারেন তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমরা এই যে লেআউট ইন ফ্ল্যাটার ব্যবহার করেছি এটা আসলে রিসলভ হয়নি সেটা আসলে বলা হয়েছে তো এখন এটা আসলে রিসলভ হয়ে গেছে কারণ আমরা এখানে ইম্পোর্ট করে দিয়েছি এরপর আমরা ভিউ এখানে ইউজ করেছি তো এই জন্য জাস্ট আমরা ভিউ এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে ভিউ এটাকে আমাদেরকে রিসলভ করতে হবে আর এই জন্য আমরা লিখব ইম্পোর্ট অ্যান্ড্রয়েড ডট ভিউ এরপরে জাস্ট আপনাকে ভিউ লিখতে হবে এরপর সেমিকলন এরপরে আমাদেরকে এখানে গেট উইন্ডো মেথডের ব্যবহার করতে হবে তো এই জন্য আমাদেরকে আবার একটা লাইন লিখতে হবে ইম্পোর্ট অ্যান্ড্রয়েড ভিউ অ্যান্ড্রয়েড ভিউ এরপরে উইন্ডো তো এখানে দেখতে পাবেন আমি যদি একটু সার্চ করি আমি আপনাকে সার্চ করে হাইলাইট করে দেখাচ্ছি 
এখানে দেখতে পাচ্ছেন তিনটা ইম্পোর্ট কিন্তু সেম প্রায় এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে আমাদের এখানে ইম্পোর্ট করেছি অ্যান্ড্রয়েড ভিউ এটা কিন্তু তিনটা জায়গায় আছে তো আমি যদি মনে করি যে এখানে আমার অনেকগুলো ইম্পোর্ট করতে হবে এরকম অ্যান্ড্রয়েড ভিউর তাহলে কি করতাম প্রথম লাইনে যেটা আমরা লিখেছিলাম ইনফ্লাটার এখানে জাস্ট এটাকে মুছে দিয়ে এখানে স্টারে ক্লিক করে দিতাম এখন কি হবে যে আমাদের এক্সট্রা আগে যে দুই লাইন লিখেছিলাম বা এরপরেও যদি আরও কোনো কিছু প্রয়োজন হয় তো সেগুলো আমাদেরকে লিখতে হবে না এটা অটোমেটিক্যালি ইম্পোর্ট হয়ে যাবে তো দেখতে পাচ্ছেন একটা লাইনের ভিতরে আমরা তিনটে ইম্পোর্ট করে ফেললাম আসলে বরং তো তিনটে না এখানে অ্যান্ড্রয়েড ভিউর ভেতরে যতগুলো আমরা ক্লাস পাত আছে সবগুলো ইম্পোর্ট করে ফেলেছি এরপর আমাদেরকে আরও একটা ইম্পোর্ট করতে হবে সেটা হলো অ্যান্ড্রয়েড উইগেটস মূলত এটার উচ্চারণ উইজেট এখানে ডব্লু আই ডি জিই টি তো এটা মূলত ডিকশনারিতে উইজেট উচ্চারণ এর অর্থ কৌশল বা পদ্ধতি তো আমরা একটা এখানে এই উইজেট বা কৌশল ব্যবহার করব এখানে অর্থাৎ কোনো একটা লেআউট এটা হবে লেনিয়ার লেআউট আমরা যেটা ব্যবহার করব তো আমরা লেনিয়ার লেআউট ব্যবহার করলাম তো আমাদের ইম্পোর্টের কাজ প্রায় কমপ্লিট তো এখানে আমরা এই ডায়লগটাকে ফিক্স করব এবার ডায়লগটাকে ফিক্স করার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে এই যে লেআউট ইনফ্লাটার এটাকে এই যে মেথডটা আমরা ব্যবহার করেছিলাম লেআউট ইনফ্লাটারকে গেট করার জন্য তো সেটা আমরা ব্যবহার না করে আমরা এখানে লিখব আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে লেআউট ইনফ্লাটারকে এখানে গেট করেছি আবার এখান থেকে এখানে তো আমরা জাস্ট এই লাইনটাকে এখান থেকে রিমুভ করে দিই এরপর এখানে আমরা যে ইনফ্লাটারকে নিয়েছিলাম তো এখানে আমরা লিখব লেআউট ইনফ্লাটার লেআউট সরি লেআউট ইনফ্লাটার তো লেআউট ইন ফ্ল্যাটার ফরম এখানে আমাদেরকে ডট ফরম এর মেথডের ব্যবহার করব ফরম কন্টেক্সট বা আমাদের এই যে কন্টেক্সট আমরা এখানে নিয়েছিলাম এই কন্টেক্সটকে এখানে ব্যবহার করে লেআউট ইন ফ্ল্যাটারকে গেট করতে হবে ওই কন্টেক্স থেকে বা ওই অ্যাক্টিভিটি থেকে যে অ্যাক্টিভিটিতে মূলত আমরা এই যে নিমেশ এই যে আমাদের অ্যানিমেশনটা বা আমাদের যে ডায়লগটা দেখাতে চাই সেখানে এরপরে জাস্ট এখানে কমপ্লিট এরপরে যে কাজটা আমরা করব এখানে আমরা চাইলে এখন এটাকে এক মিনিট আমরা এখানে চাইলে এটাকে শো করাতে পারি এখন তো এই জন্য আমরা আর একটা মেথড এখানে তৈরি করব এর জন্য এখানে এখানে লিখব পাবলিক ভয়েড আমরা মোরগুলোকে কিন্তু ভয়েড ব্যবহার করি তো এখানে মূলত আমরা সেম জিনিস করব এখানে আমরা লিখব শো 
তো এখানে এই মেথডের ব্যবহার করে মূলত আমরা শো করব যখনই আমরা এই মেথডটাকে কল করব তখনই ডায়লগটা শো হবে তো এই ডায়লগটাকে শো করানোর জন্য আমরা চাইলে এখানে আরও কিছু কোড ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি আমরা চেক করতে পারি সবার প্রথমে যেমন ডায়লগটা আসলে সত্যি শো হয়েছে মানে শো হয়েছে কিনা আর যদি শো না হয় তাহলে শো হবে আর যদি শো হয় তাহলে দ্বিতীয়বার আবার শো হবে না তো এখানে সবার প্রথমে আমাদেরকে চেক করতে হবে যে আসলে ডায়লগটা এই যে ডায়লগ ভেরিয়েবলটা আমরা শো করাবো বা ডায়লগটা আমরা শো করাতে চাই সেটা আসলে ইনস্টালাইজ হয়েছে কিনা তো এই জন্য আমাদেরকে ইফ কন্ডিশনের ভেতরে চেক করতে হবে এর জন্য আমাদেরকে লিখতে হবে ডায়লগ এরপরে ইজ নট ইকুয়াল নাল অর্থাৎ যদি ডায়লগ ভেরিয়েবলটা শূন্য না হয় দেন আমরা কি হব আমরা শূন্য সমান না হলে এটা শো হবে এবং তার সাথে যদি ডায়লগটা শো হয় অর্থাৎ অ্যান্ড অ্যান্ড মেথডের ব্যবহার অ্যান্ড অ্যান্ড যে ব্লগ আছে অর্থাৎ অ্যান্ড যে ব্লগ আছে সেটা আমরা ব্যবহার করেছি এই ব্লগটা মূলত ডিফল্টে স্কেচ ওয়ারে দেওয়া থাকে তো অপারেটরের ভিতরে গেলে আপনি এখানে দেখতে পাবেন অ্যান্ড অর নট এই মেথড এগুলোই মূলত আমি ব্যবহার করেছি ইফ দেন এলস এই যে মেথড আপনি এখানে পেয়ে যাবেন তো আমি এখানে ওখানে যেটা লিখব সেটা হলো অ্যান্ড এখানে আপনি দেখতে পাবেন এখানে আমরা মূলত ডায়লগকে নিলাম অর্থাৎ এখানে আমি লিখেছি ডায়লগ ডায়লগ ইকুয়াল টু নাল অর্থাৎ এখানে দেখতে পাচ্ছেন যদি ডায়লগ ইকুয়াল টু নাল না হয় অর্থাৎ নট ব্লক ব্যবহার করেছি এরপরে এখানে আমরা ব্যবহার করব শোয়িং ডায়লগ ইজ শোয়িং এটা একটা ভুলিয়ান মেথড যেটা আসলে ডায়লগ শো হয়েছে কিনা সেটা চেক করে তো এখানে জাস্ট আমরা এভাবেই এখানে লিখব তো আমরা মূলত এই ব্লগের ব্যবহার করেছি তো চলুন আবারও সেই ক্লাস পাথের ভেতরে তো ব্লগে যেরকম আমরা ব্যবহার করি ঠিক তেমনি এখানেও আমরা সেটাই করব ডায়লগ ইজ শোয়িং সরি ইজ শোয়িং তো যদি এখানে ডায়লগ শো হয় দেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন সেটা চেক করবে ডায়লগ শো হয়েছে কিনা এবং এখানে নট এর ব্যবহার করা হয়েছে যদি ডায়লগ শো না হয় দেন তাহলে কি হবে ডায়লগটা শো হবে আর যদি ডায়লগ শো হয়ে থাকে তাহলে আর এটা শো হবে না এই এটা চেক করার কারণ হলো অনেক সময় দেখবেন যে অনেক সময় স্কেচ ওয়ারের ভেতরেই যখন আমি বিল বাটনে ক্লিক করি বা অনেক সময় আছে বিল বাটনটা ক্লিক করার পর যে প্রসেসটা আসে সেই প্রসেসটা আসতে একটু সময় লাগে তো অতক্ষণে আমরা দুই তিনবার ক্লিক করে ফেলি তো সেই ক্ষেত্রে কি হয় একসাথে দু তিনবার অ্যানিমেশনটা শো হয় অর্থাৎ যখন আমরা একসাথে দু তিনবার ক্লিক করি তখন একটা ডায়লগের উপরে আর একটা ডায়লগ চলে আসে তো এই জিনিসটা যাতে না হয় এই জন্যই মূলত এই যে আসলে এই চেক করা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমরা চেক করেছি যদি এখানে আসলে ডায়লগ শো হয় কিংবা ডায়লগ ইনস্টালাইজ না হয় তাহলে এটা শো হবে না তো এরপরে আমরা পরবর্তীতে আরও একটা এখানে কোড ব্যবহার করব অর্থাৎ আরও একটা মেথড এখানে ব্যবহার করব তো জাস্ট এখানে আমরা কপি করব এটাকেই এরপরে আমরা এখানে লিখব হাইড 
तो जो हाइड है दें कि जो एखे हाइड एर कल करा हाइड करा करते चाहिए एखे जस्ट हम एखे सेम कोड एखे व्यवहार करब तब एखान नटटा के सर देव कारण जो एखे डायलग इन्स्टलाइज ना तो जो सरि एखे डायलग जो इन्स्टलाइज जो टुरु है दें कि एखे एट शो है एवं तरह इन्स्टलाइज टुरु होते हैं तरह एखे डायलगटा के शो होते और जो डायलग शो ही ना तो कौन डायलग के हाइड करब अर्थात हाइड करते चाहिए तो शो मेथडे एखे सर दिए लिखब डिसमिस तो ये डिसमिस अर्थात एखे जो डायलगटा शो है दें कि डायलगटा बंद है जो डायलग नाई थे तो हमें कि बंद है तो ये जिनटे आसले ख्याल रखबें अनेक समय इोड चले आसते परे तो ये ये चेक कर निल तो ये मूलत एखे क्ष मोटामुटी कमप्लीट तो ये आरोप बाटने जाब एवं बाटनर माध्यम डायलगटा के शो कर तो ये कोडिंग किसुटा परिवर्तन करब जेमन एखे लोडिंग एर जे कोडा व्यवहार करटुक थको तब एर एक्सट्रा किस कोड व्यवहार करब से हल डायलग एखे जो लोड लिखे लोड वेरिएबल नहीं वेरिएबल के शो करब अर्थात डट शो जो मूलत कस्टम भयड नहीं से भयडर भयडटा के कल करब इरपर जस्ट एखे ये सेव कर देव तो एन कि एनिमेशन शो है तब चाह एनिमेशन कत बंद करते एखे एक नतून और एक वेस हैंडलर नेब एर एखे लिखते है नि एंड्रड आनी एखे लिखते पर हैंडलर हैंडलर डट आप चाहिए टाइमर ब्लक के व्यवहार करो क्योंकि करते तो एक कस्टम ब्लग नीते तरह ओखने कस्टम कम्पोनेंट नीते तो यही टाइमर ब्लग के व्यवहार ना कर डायरेक्टलि आनी चाहिए टाइमर ब्लग व्यवहार करते हमें पोस्ट डिले मेथड एर व्यवहार करब हैंडलर तो ये कोडा के लिखे नहीं इरपर आप लिखब नि रानेबल तो नि रानेबल एर भेतरे पब्लिक फएड एर व्यवहार करब पब्लिक भयड रान तो ये तो लिखी जार प्रयोजन नहीं तब तो आपनी चाहले लिखते पर ना लिखते पर अपनी जख चाहब डायलगटा एखान शो कराते शो मेथडर कल कर डिसमिस करते चाहब तक लिखभन एखे हाइड ये देखते ये एक कोड जेटा कि ना ये कोडटा लेखा है हाइड करार जो एवं कोडटा लेखा है जस्ट डायलग के शो करान जो 
এবং এটা হলো ডায়লগকে শো করানোর আগে ভেরিয়েবল এটা আপনি কাস্টম ভেরিয়েবল যেটা আছে ওখানেও আপনি নিতে পারেন অর্থাৎ এখানে আমি যদি আপনি একটু দেখাই তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন কাস্টম ভেরিয়েবল নামের এখানে একটা অপশন জাস্ট এখানেও আপনি নিতে পারেন এই কোডটাকে যদি আপনি কপি করেন এখান থেকে যদি এখান থেকে আপনি কপি করেন এই যেভাবে এখানেও আপনি নিতে পারেন ঠিক এভাবে তো এখন আপনি যদি এখানে অ্যাডে ক্লিক করেন তো এটা অ্যাড হয়ে যাবে তাহলে এখানে আমাদের আর লিখতে হবে না এই যে এই কোডটা আমাদের এখানে আর লিখতে হবে না তো এই ভেরিয়েবলটা যোগ হয়ে গেছে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে ভেরিয়েবলটা তো এভাবে মূলত কাস্টম ভেরিয়েবল হিসেবে এটা যোগ করা যায় এটা এখন পুরো অ্যাক্টিভিটিতে আপনি ব্যবহার করতে পারেন যে কোনো জায়গায় তো এখানে আমি রানাবেল এখানে ডিলে টাইমটা লিখব এখানে মূলত মিলি সাই মিলি সেকেন্ডের টাইম আপনাকে লিখতে হবে অর্থাৎ এখানে আপনি যদি তিন হাজার মিলি সেকেন্ড লেখেন অর্থাৎ তিন মিনিট আপনি এখানে ডিলে করবেন অর্থাৎ তিন মিনিট পরে আসলে আপনার লোডিং অ্যানিমেশনটা অফ হবে তো আমাদের কোডিং অলমোস্ট কমপ্লিট তো এটাকে রান করে একবার চেক করে দেখা যাক আসলে কোনো ইরোর বা কোনো প্রবলেম আছে কি না তো আমার এখানে ইরোর চলে আসছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন হ্যান্ডেলার ইজ নট রিসলভ অর্থাৎ এটাকে আমাকে ইম্পোর্ট করতে হবে কারণ এখানে বাই ডিফল্ট ইম্পোর্ট করা নেই এই আমি এখানে ইম্পোর্ট করতে পারি ইম্পোর্ট ইভেন্টের অ্যাড করে এই জন্য আমাকে এখানে ইম্পোর্ট করতে হবে ও এস অ্যান্ড্রয়েড ও এস ডট হ্যান্ডেলার অর্থাৎ অ্যান্ড্রয়েড ডট ও এস ডট হ্যান্ডেলার এই যে লাইনটা আমাকে এখানে ইম্পোর্ট করতে হবে আমরা চাইলে এখানে ইম্পোর্ট করতে পারি কিংবা আমরা যেখানে কোড লিখেছি ডাইরেক্টলি ওখানেও আমরা লিখতে পারি তো এরপর আমাকে এখানে লিখতে হবে ও এস ডট হ্যান্ডেলার তো এখন যদি আমরা এটাকে রান করি তো এটা সাকসেসফুললি আমাদের বিল্ড হবে সরি এখানে বানামে কিছু ভুল আছে আমার আমরা লক কেটে গিয়ে এরপরে এটাকে রান করব তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন কিছু ইরোর আসছে তো আমরা এরোটা লক কেটে চেক করব তো এখানে এরোর যেটা আসছে সেটা
আমাদের এখানে ভেরিয়েবলটা আমাদেরকে এখানে রিমুভ করতে হবে কারণ আমাদের আমরা যে ভেরিয়েবলটা নিয়েছিলাম ঠিক এখানে দেখতে পাচ্ছেন মেইন অ্যাক্টিভিটি ডট দিস এটা না লিখে শুধুমাত্র দিস লিখলেই হতো তবে আমরা এখান থেকে এটাকে রিমুভ করব এখন আমরা ইম্পোর্ট ও ডিলিট করে দিই কারণ এখানে ইম্পোর্ট করতে হবে না কারণ আমাদের আমরা যে হ্যান্ডলারটা ইম্পোর্ট করেছিলাম সেটা এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা ইম্পোর্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ অটোমেটিক্যালি এখানে ইম্পোর্ট করা আছে দেখতে পাচ্ছেন স্টার দেওয়া আছে অর্থাৎ সবগুলো ইম্পোর্ট হবে আমার ওখানে ইরোড টাচ তখন আসছিল কারণ আমার হ্যান্ডেলার বানামটা লিখতে ভুল হয়েছিল তো আমি এখানে সেই কোডটাকে লিখে দেবো যেটা আসলে মূলত আমি রিমুভ করেছিলাম তো পরবর্তীতে এটা যখন সাকসেসফুলি বিল্ড হবে এরপরে আমরা ওখানে ভেরিয়েবল কাস্টম ভেরিয়েবল নিয়েও দেখাবো যেটা মূলত আমরা ডিলিট করেছি একটু আগে তো আমি প্রত্যেকটা উপায়ে আপনাকে দেখাবো কিভাবে কিভাবে আসলে অ্যানিমেশন ডায়লগুলো শো করানো যায় তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখন সাকসেসফুলি কিন্তু এটা বিল্ড হয়েছে তো আমি যদি এটা অ্যানিমেশনটা দেখাই দেখতে পাচ্ছেন তিন সেকেন্ড পরেই কিন্তু এটা মুভ রিমুভ হয়ে যাচ্ছে তিন সেকেন্ড অর্থাৎ ডিলে টাইম তিন সেকেন্ড কিন্তু এখানে একটু সমস্যা আছে দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এটা কিন্তু আসলে যাচ্ছে না এটা কিন্তু হোয়াইট হয়ে যাচ্ছে তো এটাকে আমাদের সবার প্রথমে রিমুভ করতে হবে এই জন্য আবারও আমাদেরকে জাস্ট এখানে জাবা ফাইল এ এখানে যেতে হবে তো এখানে আপনার হয়তো মনে থাকবে সবার প্রথমে আমি একটা উইন্ডো এখানে আসলে ইম্পোর্ট করেছিলাম আপনার হয়তো মনে থাকবে সবার প্রথমে আমরা অ্যান্ড্রয়েড ডট ভিউ ডট উইন্ডো এখানে ইম্পোর্ট করেছিলাম এই যে জায়গায় তো আমরা সেটাকে এখন কাজে লাগাবো তো এই জন্য আমরা জাস্ট এখানে লিখব অ্যান্ড্রয়েড সরি আমরা এখানে ডায়লগ লিখব ডায়লগ যেটা আমরা নিয়েছিলাম এরপরে গেট উইন্ডো গেট উইন্ডো এরপরে আপনি এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে ক্যাপচার করব অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে এখান থেকে নিয়ে তার কালার কালারটা চেঞ্জ করব তো এই জন্য আমরা এখানে লিখব সেট ব্যাকগ্রাউন্ড তো এখানে সেট ব্যাকগ্রাউন্ড এরপর আমাদেরকে লিখতে হবে ড্রয়াবেল ডি আর এ ডব্লু এ বি এল ই এরপর ড্রাইভেল রিসোর্সেস অর্থাৎ ড্রাইভেল রিসোর্স থেকে আমরা কালারটাকে এখানে সেট করব ড্রাইভেল রিসোর্সেস এরপর এখানে আমাদেরকে লিখতে হবে অ্যান্ড্রয়েড ডট আর এবং সেখান থেকে আমাদেরকে নিতে হবে কালার এরপরে ডট ট্রান্সপারেন্ট অর্থাৎ কালারের নাম তো এখানে ট্রান্সপারেন্ট আমরা নিয়ে নিলাম এরপরে সেমিকলোন দিয়ে আটকে দিলাম তো আমাদের কাজটা ফিনিশ তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ক্যান্সেলেবল টুরু এখানে আমরা ফলস দিয়ে দেবো কারণ আমরা চাই না ইউজার বাইরে টাচ করে এটাকে ক্যান্সেল করে ফেলুক
तो ये जनो फॉल्स कर दिलाम तो ये पर सेव कर ला ये पर एक्सिट तो ये पर हम रेट आके रन कर बो तो अखंड सक्सेसफुली आमादर मैसेज टाइप नहीं देखते पावन तो देखते बात से ट्रांसपेरेंट इमेज जेट आम रनी है এখানে ট্রান্সপারেন্ট ইমেজটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু সেটা এক কর্নারে দেখা যাচ্ছে কারণ আমরা যে লেআউটটা নিয়েছিলাম সেটা শুধুমাত্র ইমেজ ভিউ দ্বারাই নিয়েছিলাম তাই আমরা যদি এখানে লিনিয়ার লেআউট ব্যবহার করি এবং এখান থেকে যদি এটাকে আমরা সেন্ট্রাল হরিজন্টাল এবং সেন্টার ভার্টিক্যাল করে দেই গ্র্যাভিটি দেন আপনি এখানে এটা দেখতে পাবেন তো আমি এখানে একটা ইমেজ নিয়ে নেছি तो हमें ये मिस्टेक है ना सेट कर बो तो ये टा आपनी देखते बाबे ना हमारे एनिमेशन लोडिंग डायलॉग है किंतु ये आगे हमें बोले चले हम अपना के जे आपनी कस्टम एनिमेशन है गियो सॉरी हमने कस्टम वेरिएबल है गियो किंतु ये सेम कस्टम करते पारी तो शेटा ही मुल्लो तो हमें ये खाने कर बो तो इस जन्म जस्ट এখানে কাস্টম ভেরিয়েবল আপনি এখানে চাইলে পাবলিক প্রাইভেট স্ট্যাটিক এগুলো লিখতে পারেন ওগুলোর কোনো প্রয়োজন নেই তবে আপনি লিখতে পারেন প্রাইভেট লিখতে পারেন বা পাবলিক লিখতে পারেন সেটা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী তো আমি এখানে ভেরিয়েবলের নাম এবং এখানে ভেরিয়েবল কে লিখলাম এখানে মনে রাখবেন যে মেইন অ্যাক্টিভিটি না শুধুমাত্র ডট দিস तो ये टाइम रात दिए देखी जैसले ये टा ओके जो दिए बारे एवं भी ना है ताहले अनुभव हमरा ट्राई करवो तो आमादर का से पौधों तेर अभाव नहीं जेकोनो किस जेकोनो टा व्यवहार करे हमरा कोटे पारी आमादर का से हजारों पौधों तेर अच्छे तो ये जो ना एक भावे ना होले अनुभव अपनी ट्राई करते पारे तो देखते पाच से नेखाने अशले इंस्टालाइज होवार आगे ही किन्तु अशले अम्रा एक्टिविटी के कॉल कोर्ट से और तद एखाने अशले इंस्टालाइज होय एखान थे के देखते पाच से तो एखान इर आगे थे कि अम्रा डॉट डीस के कॉल कोर्ट से जार जन्नू अशले ये प्रॉब्लम टा होते से इर आगे अम्रा मेन एक्टिविटी कॉल कोरे चिल्म এখান থেকে লোডিং এরপরে এর নাম এরপর এখানে আমরা কিছুই নেব না জাস্ট এটাকে অ্যাড করে দেব এরপর এই জায়গায় অথবা এখানে আমি যদি এটাকে কেটে দেই আমি এখানেও নিতে পারি বা মেইন অ্যাক্টিভিটিতেও নিতে পারি যখন মূলত অ্যান্ড্রয়েড অ্যাক্টিভিটি আমাদের ইনস্টলাইজ হয়ে যাবে তখন আমরা এর থেকে অ্যাক্টিভিটিকে কল করব তো এই জন্য আমরা এখানে নিতে পারি जे जोखों ने एप्लिकेशन टा ओपन हबे तोखों ने आमादर डायलॉग टा इंस्टॉलाइज होए जावे जेवन मुल्लो तो हमरा ऐड मो ऐड्स इंस्टॉलाइज कोरी जोखों ने मुल्लो तो इंटरनेट आन होए तोखों ने आमादर ऐड लोड हवा शुरू होए जाए तो हमरा एक को मी किसू कास कर बोए खाने तो खाने डॉट दिस हमरा लिखे दिलाम तो खाने हमने बटन को लिख कर बो देखते बात से ना हमारे खाने एनिमेशन तीन सेकंड पूर्व दम थाक बे इर पौरे ऑटोमेटिकली ये टा मोसे जावे ये टा मुल्लो तो हमारे डिले टाइम एर जन्म होते हैं तबे आपने एसाइन टास्क कंपोनेंट और तब ये खाने जब आपने देख बे ऐसे ऐसे एसाइन टास्क ये खाने ये कंपोनेंट टास्क কমপ্লিট করা বা ব্যাকগ্রাউন্ড টাস্ক কমপ্লিট করার সময় আপনি এই প্রসেসটা দেখাতে পারেন স্কেচ ওয়ার যেটা মূলত করে থাকে এখানে যদি আমি 
टाइम और बाढ़ दी अर्थात पाँच सेकेंड कर दी दें एखे अपनी पाँच सेकेंड पर डायलग तो अटोमेटिक हाइड होते देखें और ताड़ा एखे और अनेकधर एनिमेशन्स जेको किसूर भिडियो नीते आपनर इच्छे मत आनी जेको किसने लट एनिमेशन चाहले नीते तो देखते हैं दे टेक्स डिओ क्या शो हे तो आशा करी भिडियो अपन भलो लेगे जदि भिडियो अपनर को प्रयोजन मन है बानर जदि ये भिडियो आसले पसंद है आपनी जदि एरक भिडियो और देखते चान तो क्षेत्र में लाइक कमेंट शेयर कर पशे ही थकूँ एवं के मोटीभेशन कराते परवर्ती इंटरेस्टिंग प्रोजेक्टगुलो नहीं अपन साथ हाजिर होते अपन सामने तो आज ए पर्यत तो धन्यवाद सबा के